আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই করোনার এই অস্থির সময়ে সবার মনে অনেক শঙ্কা আতঙ্ক এর মধ্যে যে মা বাবার বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে যাদেরকে টিকা দেওয়া হচ্ছে তারা অনেক বেশি টেনশনে আছেন এর মধ্যে কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে বাচ্চাকে এই সময়টা টিকা দিব কিনা বা টিকা যদি এখন না দিই কখন দিব সেক্ষেত্রে একটু আশ্বস্ত করে আপনাদেরকে খুব বেশি টেনশন নেন না অন্তত টিকার ব্যাপারটাতে যে এখন আপাতত টিকা না দিলেও হবে যদি আমরা তিন চার মাস গ্যাপ দিই সেক্ষেত্রেও খুব বড় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরে টিকা অবশ্যই দিতে হবে এটা মাস্ট আপনার টিকা দেওয়ার শিডিউলটাকে আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার প্রথম হচ্ছে আমরা বিসিজি যে টিকাটা এটা হচ্ছে জন্মের পরপরই থেকে পরপর থেকে শুরু করে ছয় সপ্তাহ মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করি এর পরবর্তী যে প্যান্টাভ্যালেন্ট যেই টিকাটা আছে সাথে পোলিও এগুলো হচ্ছে ছয় সপ্তাহ দশ সপ্তাহ আর চোদ্দো সপ্তাহে দেওয়া হয় আর মিজেলস মামস রুবেলার যে টিকা সেটা দেওয়া হচ্ছে নয় মাসে একটা আর পনেরো মাসে একটা ডোজ ঠিক তো এটা হচ্ছে ন্যাশনাল প্রোটোকল গভর্নমেন্টের টার্গেট হচ্ছে দুই বছরের মধ্যে এই সবগুলো টিকা কমপ্লিট করে ফেলা তো সেই কারণে একটা রেগুলার শিডিউল করে দেওয়া আছে কিন্তু এখানে যদি একটু এদিক সেদিক হয় সেক্ষেত্রে এটা অনেক বড় কোনো সমস্যা না সেই জন্যে বলা হচ্ছে যে আপনারা চাইলে একটু ডিলে করতে পারেন হ্যাঁ কারণ আপনি টিকা দিতে যাওয়ার সময় যদি আপনি বা আপনার সন্তান যদি সংক্রমিত হয় তার লাইফ যদি এনডেঞ্জার্ড হয় সেটা তো আরও বেশি ঝামেলা বা আরও বেশি রিস্কের তো সেক্ষেত্রেই ওয়েট করাটা বেটার হ্যাঁ তিন চার মাস গ্যাপ হলে কিছু হবে না একটু যদি সহজ করে দিই যে জন্মের পরপর যে টিকাটা দেওয়ার কথা চলো বিসিজি টিকা অনেক মা বাবাই টিকা শুরু করার জন্য একটু অস্থির হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এই টিকাটা দিতে পারলে ভালোই হতো কিন্তু আমরা যদি একটু দেরি করে এর জন্য আকাশ পাতাল খুব বেশি ফারাক পড়বে না আর পরবর্তী যে টিকাগুলো তো এক মাস এক মাস গ্যাপে হচ্ছে প্রথম যে ছয় সপ্তাহ দশ সপ্তাহ বা চোদ্দো সপ্তাহ এগুলোর ক্ষেত্রে মিনিমাম ডিউরেশনটা হচ্ছে আঠাশ দিন অর্থাৎ একটা ডেটের পর আরেকটা ডেটের মিনিমাম গ্যাপটা থাকতে হবে আঠাশ দিন কিন্তু এর চেয়ে বেশি হলে কত লম্বা গ্যাপ থাকতে পারে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ যদি এখানে যদি একটা কয়েক মাস গ্যাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি অনেক মাস গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে টিকাগুলো দেন তাহলে দুই বছরের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবেন না এবং ন্যাশনাল যে ইপিআই শিডিউল সেটার মধ্যে আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন না তখন আর টিকাগুলো ফ্রি পাবেন না এইটুকুই কিন্তু ইউজুয়ালি আমাদের অতটা সময় ইনশাল্লাহ লাগবে না আল্লাহ আশা করি যে আরও কম সময়ের মধ্যেই আমাদেরকে এই করোনার বিপদ থেকে বাঁচাবেন আর যেটা বলছিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝলাম যে টিকাগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম তিনটা থেকে এক মাস গ্যাপের কথা সেই গ্যাপটা তো আমরা সলভ করতে পারব এরপরে যদি ধরেন নবম মাসে যে টিকাটা সেটা যদি আমি আরও তিন চার মাস পরেও দিই তারা চোদ্দো মাসের দিকে সেখানেও সমস্যা নেই আর পনেরো মাসে যে টিকাটা সেটাকেও যদি আবার আমি আরও চার পাঁচ মাস পিছিয়ে নেই অর্থাৎ সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি দুই বছরের যে এইজের মধ্যে টিকা দেওয়ার যে প্রোটোকল সেই প্রোটোকলের মধ্যেই থাকছি সুতরাং সব মিলিয়ে আপনার এক্ষেত্রে যদি একটু গ্যাপ হয় কোনো প্রবলেম নেই আর যদি জিজ্ঞেস করেন যে কেন আমরা এই আঠাশ দিনের গ্যাপটা রাখি সেটা হচ্ছে আমরা একটা টিকা দেওয়ার পর পেশেন্টের বডিতে শিশুর বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং সেই অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি টোটাল প্রসেসটা হইতে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এইট ডেজ টাইম লাগে এই জন্য এইট ডেজের মানে আঠাশ দিনের আগে যদি এই টিকা দেওয়া হয় সেই টিকাটা খুব ভালো কাজ করে না যাই হোক এই ইপিআই নিয়ে ইনশাল্লাহ একটা ইন ডিটেলড যে কী কী টিকা দেওয়া হয় কীভাবে দিতে হয় কী কী ফলো করতে হবে কখন টিকা দিবেন কখন টিকা দিবেন না এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ একটা ডিটেইল ভিডিও ইনশাল্লাহ আমি তৈরি করব আপনাদের জন্য যদি আপনারা চান এবং সাথে যে এই ইপিআই টি ইপিআই শিডিউলের যে সরকারি যে টিকাগুলো এর বাইরেও বেশ কিছু টিকা আছে যেগুলো শিশুদের জন্য ভালো সেগুলো কতটা ভালো বা দরকারি কি না আদৌ নাকি মানে সিগনিফিকেন্সটা কতটুকু সেগুলোই নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে জানাবো তো আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করছি ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে আপনাদের কাছে তথ্যগুলো তুলে ধরা আপনারা যদি কোনো জানার কিছু থাকে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারেন কমেন্টে অথবা আমাকে ইমেইল করতে পারেন ইনশাল্লাহ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম